Boa tarde, espectadores e web espectadores da Enfim TV. No ar, mais um programa Segue o Lance. Hoje, sexta-feira, é, dia 20 de janeiro de 2012. Como falei, né, começando aqui mais um programa ao vivo aqui na Enfim TV. Programa Segue o Lance para você. É, começar o programa de hoje aqui destacando né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Definidos aí dois semifinalistas nos jogos de ontem. América Mineiro 0, Corinthians 2, em Jaguariúna. Atlético Paranaense 4, Palmeiras 3. Hoje, né, estão jogando nesse exato momento Curitiba e Vitória. E às 20 horas jogam Desportivo Brasil e Fluminense. As semifinais acontecem dia 21, às 16 horas, portanto, amanhã, né? Já definido aí, Corinthians versus Atlético Paranaense em Jaguariúna. E os vencedores do jogo de hoje jogam no dia 22, às 10 horas da manhã, em local ainda não definido, né? Então, portanto, eu destaco o quê, né? Em Jaguariúna, por quê? Jaguariúna, cidade próxima aqui à Serra Negra, né? Como você sabe, antigamente Serra Negra também sediava a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E agora, infelizmente, não tem mais essa oportunidade. Então, portanto, Serra Negra ficando de fora aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior já há alguns anos, né? Porque, claro, as nossas praças esportivas não reúnem condições para isso, né? Ou melhor, o nosso estádio municipal não reúne condições aí para a Copa São Paulo de Futebol Júnior acontecer aqui em nossa cidade, né? Então, portanto, nós vamos ficar mais uma vez chupando o dedo. Uh, como eu falei, né? Ontem aí definidos os primeiros dois semifinalistas, né? O Corinthians uh, praticamente não tomou conhecimento aí do América Mineiro, não deixou a América jogar. Eu assisti uh, os dois jogos, né? No começo aí já o, o Corinthians começou, né? Começou bem, já fazendo 1 a 0 e no final da segunda etapa, por volta dos 35 minutos aí do segundo tempo, o Corinthians acabou matando o jogo. Né? Apenas poucos lampejos podemos colocar assim, né? teve a equipe do América. No jogo da noite, tivemos aí uma bela partida de futebol envolvendo né, as duas equipes, né? entre o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Melhor o Atlético Paranaense, que conseguiu a, a vitória aí por 4 a 3, como eu falei, um jogão, mas só que aquela zaga do Palmeiras, pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa de dois zagueiros, Aqueles dois lá não servem, viu? Muito ruim os dois zagueiros do Palmeiras. Número 3, então, terrível, mas terrível. Muito fraco. Né? Foi elogiado aí por fazer gols, aquilo que eu, que eu falo sempre, né? O goleiro não tem que ser elogiado por fazer gols, tem que ser elogiado para evitar gols. O zagueiro também não é para fazer gol. Se ele fosse bom né, para fazer gol, ele não era zagueiro, ele era centroavante. Né? O zagueiro nosso realmente ontem entregou a rapadura. Né? Então vamos aí aos gols né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, os gols dos jogos de ontem entre Corinthians e América Mineiro e Palmeiras versus Atlético Paranaense. Na minha opinião, eu acho que esse América e esse Atlético Paranaense aí não dá nem pro cheiro para a equipe do Corinthians, não. Em Jaguariú, na América Mineiro e Corinthians. Logo aos quatro minutos de jogo, Mateuzinho com este gol faz 1 a 0 Corinthians. Na etapa final, aos 32, Mateuzinho toca para Leandro, que domina e bate para fazer 2 a 0, garantindo a vitória corintiana. América Mineiro eliminado 0, Corinthians classificado para as semifinais 2. Em Araraquara, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Furacão sai na frente aos 18 minutos com o Rosseto em cobrança de pênalti. Três minutos depois, o Palmeiras empata com Diego Souza. No segundo tempo, aos 10 minutos, o Atlético volta a ficar em vantagem com este gol contra de Gabriel. Aos 16, Tyberson aproveita a falha da zaga do Palmeiras e amplia a vantagem da equipe paranaense. 3 a 1. Aos 36, aproveitando o rebote, Lucas Taylor marca e mantém as esperanças do Palmeiras de classificação. Mas cinco minutos depois, Gabriel Vieira faz 4 a 2 Atlético Paranaense. Já nos acréscimos, o Palmeiras descontou com o Luiz Gustavo de cabeça, mas já era tarde. Fim de jogo, Atlético Paranaense classificado para semifinais 4, Palmeiras eliminado 3. Como eu falei, os gols né, da Copa São Paulo de futebol júnior, né? Uh, aí o Corinthians eliminando a equipe do América Mineiro e o Atlético Paranaense eliminando o Palmeiras, né? Como eu falei, assisti os dois jogos, analisei e acho que 
novamente, né, pelo que eu assisti vários jogos da Copa São Paulo, novamente o Corinthians é franco favorito aí para conquistar o título mais uma vez esse ano de 2012. Né? O Corinthians quer super campeão aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem essa oportunidade mais uma vez, como eu falei, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que eu acho que não, não vai suportar aí o melhor jogo do Corinthians, principalmente jogando em Jaguariúna, né? Podia ser em Serra Negra, mas é em Jaguariúna fazer o quê, né? Esse jogo aí é mantido a sério, portanto. Se o Palmeiras fosse classificado, como são duas equipes de maior expressão, pode se colocar assim, né? Seria o jogo em Araraquara. Mas como o Palmeiras foi eliminado, então, portanto, o Atlético Paranaense vai se deslocar até Jaguariúna, onde lá tem sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dando prosseguimento aqui no programa Segue o Lance, agora algumas notícias curtas para você. Né? O Jadson é apresentado no São Paulo, portanto, até o Raí estava lá na apresentação do meio campista Jadson, né? portanto, confirmado então, né? como aí o novo camisa 10 da equipe do Tricolor do Morumbi, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Aguardar para ver o que pode render esse jogador aí. Barcos chega ao Verdão, né? Finalizada também aí a transação entre Palmeiras e LDU, jogador de 27 anos, jogador de porte físico, é aguardar também para ver se se encaixa aí, né? Na, na, no esquema tático do Filipão. Tem gente dizendo que vai encaixar como uma luva, né? Um jogador rápido, como eu falei, jogador de presença de área, cabeceia bem, é aquilo que o Filipão precisa, né? Ontem fui no treino veterano, eu estou contundido, não estou jogando, né? Fui lá no treino do veterano, fiquei assistindo, meu primo Alfredo Corsetti falou, né? Que o Palmeiras está tá treinando, né? ele chega na linha de fundo, volta a bola para trás, começa lá atrás de novo, chega na outra linha de fundo, volta para trás de novo, foi o jogo do Ajax, né? Ele citou justamente pela carência que o Palmeiras tem de um centroavante fixo lá na área. Vamos ver a chegada aí do Barcos, né? Se isso aí vai ser resolvido. Uh, o Adriano, né? O Adriano Imperador foi perdoado aí pela diretoria do Timão. Né? ele faltou o treino nessa semana, ele foi liberado para fazer uma visita à sua mãe no Rio de Janeiro, tinha que voltar pela manhã, não voltou, né? tinha gente pedindo aí a cabeça do Adriano, pedindo para ele ser, inclusive, demitido por justa causa, não foi isso que a diretoria do Corinthians fez. Passou a mão aí na cabeça do, do, do Adriano mais uma vez, né? o contrato dele vence aí em junho, é aguardar para ver se vai haver aí a renovação, né? Muita gente acredita que não, ele precisa se ajudar também, ele precisa se recuperar. O Ronaldinho Gaúcho, né, e o seu irmão lá, o Assis, eles devem derrubar o Lucha no Flamengo. Olha aí, né, uma notícia que chegou também hoje pela manhã, o Luxemburgo aí na corda bamba, disse que a Patrícia Morim já ligou para o Ronaldinho Gaúcho, disse que o último jogo do Luxemburgo comandando o Flamengo é justamente contra o Real Potosí na, na próxima quarta-feira aí, pela Taça Libertadores da América, ou pela Pré-Libertadores da América, né? Agora, se essa notícia vazou e chegou nos ouvidos do Luxemburgo, realmente pode esperar aí para as próximas horas que ele vai meter a boca no trombone, que o Luxemburgo não engole atravessado não, né? É o melhor técnico que o Brasil tem, o Vanderlei Luxemburgo, sabe tudo, mas quando ele se envolve nas, nas notícias de bastidores, realmente fica complicado aí, né, a situação. E o Ronaldinho Gaúcho disse que com ele, lá, ele não fica. Uh, e se ele jogar esse jogo, o Ronaldinho Gaúcho também não pode se transferir para outra equipe que está disputando a Libertadores, né? Você vê que aí que realmente fica uma situação complicada. Diz que o Corinthians estava interessado na sua contratação, então pode realmente ficar pelo caminho aí essa história do Ronaldinho com o Corinthians, se ele jogar esse jogo aí contra o Real Potosí. O Thiago Neves é mesmo do Fluminense, aquela queda de braço, foi apresentado hoje também aí o Thiago Neves, né, lá no Fluminense, aquela briga de bastidores aí, Fluminense negociando direto com a equipe da, da Arábia, o empresário sabendo de tudo, ficando de boca fechada, o Flamengo protelando aí para fazer uma proposta concreta, o Fluminense foi lá e deu tombo no Flamengo, né. Aí a Patrícia Mourinho acha que, né, não foi que... E o que ela fez com o que ela faz com os outros, né? Isso aí ela não conta, né? Tudo que é jogador de outro time, ela também quer aí abocanhar para ela. Quando fazem com ela, né? Aí ela não, não gostou nem um pouquinho, não, né? Ah, e o Murici, Murici Ramalho, descartou aí o pirulito no Santos. Achou o jogador muito caro. Ele estava buscando a sua rescisão de contrato com a equipe do Flamengo, né? O Alex Silva aí, que é nosso praticamente o nosso conterrâneo, né, na vizinha Cidade de Amparo, filho do Amaral, irmão do Luizão, né, tá sempre aqui em Serra Negra, o Pirulito, então o Murici Ramalho disse que conversou com ele, disse que a grana que ele ganha lá realmente é muito alta para um zagueiro, né, principalmente um zagueiro aí como ele, 
me parece que o salário dele gira em torno de 250 mil reais mensais. Né? Se não tem que pagar passe nada, eu acho que os parâmetros do futebol brasileiro, né, eu acho que está dentro. Né? Quem sabe o Palmeiras não, não escuta essa conversa aí e tenta o acerto com o Pirulito, né? porque está precisando de zagueiro também a equipe do Palmeiras, né? que o Leandro Amaro não vai dar conta do recado. Maurício Ramos já provou que não dá conta do recado. E o nosso querido uh, Tiago Heleno está contundido, né? teve uma operação aí. Né? Quem sabe né? uma luz né? para os dirigentes do Palmeiras não conversem lá com o Pirulito Alex Silva. Bom, passando a limpo então essas notícias curtas, né? Vem aí o Paulistão 2012. Vem aí o Paulistão 2012. A partir do dia 21 deste mês, a bola vai rolar pelos gramados do estado de São Paulo. Né? A primeira rodada do Campeonato Paulista, como eu falei, às 17 horas, Ituano e Guaratinguetá. É, Português de Desportes versus Paulista, Corinthians versus Mirassol, às 19h30, 15 de Piracicaba e Santos, às 19h30, Guarani e Oeste, e também às 19 horas e 30 minutos, o comercial do Ribeirão Preto enfrentando a equipe do Linense, como eu falei, promete dar trabalho. Você não ouviu, mas eu falei. Né? Continuando aqui o programa Segue o Lance, no dia 22 de janeiro, às 17 horas, Bragantino e Palmeiras, a estreia do Palmeiras, justamente na cidade de Bragança Paulista, às 17 horas. Às 19h30, São Caetano versus Ponte e Preta. Às 19h30, Catando Verde versus aí a equipe do Mogi Mirim. E temos também aí né, o jogo do São Paulo com o Botafogo às 17 horas também do dia 22 de janeiro. Começando aí então o Campeonato Paulista 2012. É, na quarta-feira tivemos aí um amistoso entre Corinthians e Portuguesa. Em disputa o troféu Doutor Sócrates. A Lusa levou a melhor. Confira aí a reportagem, né? esse jogo uh, serviu de preparação para as equipes no Campeonato Paulista 2012, que valeu mesmo, foi o primeiro tempo, como todos os jogos amistosos. Né? No segundo tempo, aí, recheado de reservas, as duas equipes, como diz a reportagem, a Lusa levou a melhor. Corinthians e Portuguesa deram um oi para a temporada, relembrando o fato do ano passado. Um fato triste, a morte do doutor Sócrates. Dentro de campo tinha novidade, a bola do Paulistão. Chuva e jogo acirrado, boas oportunidades para as duas equipes, mas nada de gols. E assim se arrastou o primeiro tempo. Quem podia honrar a camisa de Sócrates, comenta a importância dessa homenagem. Toda essa homenagem, não foi só hoje, mas na última partida do Brasileiro, sim foi para o Sócrates, um cara, um ídolo, né? No futebol e para a nação corintiana. É um ídolo de todos aqui, a maioria que está nesse estádio aqui, né? Tanto dentro de campo como na arquibancada, né? E a festa é muito importante essa, esse jogo aqui. O segundo tempo foi só de reservas, mas não foi diferente do primeiro. A Lusa chegava bem nos contra-ataques em um deles, aos 29 minutos da segunda etapa. Rafael Oliveira empurra para a rede e abre o placar. Depois disso, bem que o Corinthians tentou, mas a defesa lusitana conseguia se segurar. Uma festa portuguesa, com certeza. No primeiro encontro do ano, a Lusa vence o Corinthians e dá um grande passo para fazer uma bela temporada em 2012. É, iniciamos aí o, o ano de 2012, vencendo, é importante, a gente sabe a qualidade do adversário. É, o time jogou bem, isso que é importante, está todo mundo feliz, agora descansar que sábado começa para valer o campeonato e esperamos começar o campeonato também com vitória. Homenagem para um ídolo brasileiro e bela partida e título para a equipe da portuguesa. Tá aí, tem torcedor da Lusa dizendo que já estão mal acostumados, terminaram o ano levantando a taça, começou o ano levantando a taça, né? A portuguesa vai dar trabalho no Campeonato Paulista, viu? E também no Campeonato Brasileiro, escreva aí o que eu estou falando. A equipe que vem da segunda divisão, vem com a base formada, né? A portuguesa realmente promete para esse campeonato, não só paulista, como o Campeonato Brasileiro. Né? Equipes que já provaram isso, que vem na segunda, vem trozadinho, vem jogando bonitinho, principalmente na primeira metade do campeonato, né? aguardem a luz, tanto no Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, o Campeonato Paulista vai, vai começar, né? então nós vamos falar aqui de alguns dos grandes ídolos da história do Campeonato Paulista. Primeiro, 
Vamos mostrar uma reportagem aí com o ex-atacante do Corinthians, o Geraldão. Quanto eu sofri com o Geraldão quando eu era criança, né? Ele relembra aí os momentos de sua carreira no time do Parque São Jorge e fala sobre a conquista do Paulistão de 1977, quando ajudou o Timão a sair da, da fila, né? A sair do jejum aí de 23 anos sem títulos. Vamos aí, então, a essa reportagem com o centroavante Geraldão. Tem uma célebre manchete de jornal, né? Que diz o seguinte, Geraldão não fez nada, só os dois gols. Uma entrevista especial com um dos grandes caras da história do Corinthians, o Geraldão. Geraldão, como que estão as coisas no futebol, participação? Não, primeiramente, meus cumprimentos, boa tarde. É, as coisas dentro do futebol, eu continuo dentro do futebol, né, trabalhando com criança. Depois que eu parei há 20 anos atrás, eu continuei dando o trabalho dentro do futebol, trabalhando com criança na, na periferia de São Paulo. Para o internauta que, não, que é mais jovem, não se lembra, o Geraldão participou do título paulista de 1977 pelo Corinthians, título que marca muito a história do clube. Como que foi aquele momento, Geraldão? Bom, foi um momento assim especial, né? porque esse momento de, de 67, você vê que está na história até hoje. A partir daquele campeonato para cá, se tornou tudo mais fácil para o Corinthians. Mas antes... Não era fácil. Eu, quando cheguei no Corinthians, praticamente em 75, o Corinthians com aquela dificuldade para chegar na, na final, sempre chegava e não conseguia ser campeão. Então, a minha vinda para o Corinthians, eu como sendo um corintiano também, né, um sofredor, vinha sofrendo há muito tempo. Graças a Deus, dei sorte de vir cair dentro do Corinthians. Você falou que, que é corintiano realmente. Como que foi o convite, quando você recebeu esse convite para jogar no Corinthians? Qual que foi a sensação naquele momento? Olha, essa vinda para o Corinthians foi até uma surpresa, porque quando eu estava no Botafogo, eu tinha, em 74, eu fui artilheiro do Paulistão, fui artilheiro do Paulistinha porque existia um campeonato, antes do Paulistão existia um campeonato chamado Paulistinha, e naquele ano... Começou a pintar só comentário, né? Você vai para São Paulo, parece que o Palmeiras está aí atrás de você e tal. Eu falei, tudo bem, eu estou aqui, tô, fico aguardando. E, e, e nesse daí não deu mais ou menos uma semana. Uma semana, já veio o diretor do Botafogo na minha casa e falou assim, ó, oh, o Corinthians já te comprou. Foi um, um, um baque, foi uma surpresa para a gente. E a minha esposa, na hora que ele falou, oh, o Corinthians já veio aqui, já, já vai te levar. Na hora. Já vai te levar. Nós pedimos isso, tal, tal, ele falou que, vai, que você já é deles. Você falou aí de momentos marcantes da sua carreira, e agora a gente teve o Corinthians, pentacampeão brasileiro. Você como torcedor, como que foi ver aquilo, o clube conquistando seu quinto título brasileiro? Ah, foi gratificante, né? Eu, como corintiano, fui campeão aí dentro também, um campeonato importante, e, e vendo esses jogadores agora conquistando esse quinto campeonato, é, é emocionante, eu torcia para eles, eu esperava que, que eles entrassem em campo e, e correspondiam aquilo que o Corinthians precisasse, né? e eles corresponderam, eles deram aquilo que eles achavam que, que, que tinha de fazer o, o certo e, e conseguiram, eu acho que o jogador de hoje está de parabéns. Está aí, como diz o Neto, grande Geraldão, né? Geraldão que é aquele centroavante brigador, aquele centroavante que realmente trombador, né? aquele centroavante caneludo, como a gente chama, né? Está aí o grande Geraldão uh, dando essa entrevista aí, um dos ídolos né? da fiel torcida corintiana aí nos anos 70, né? Como o Corinthians é o maior campeão do futebol paulista. Só a baúista, porque brasileiro não é e libertadores nem pense nisso. Né? É, agora vamos falar de um dos maiores volantes da história do Palmeiras, e não só do Palmeiras, né, do Brasil. Dudu, o ex-jogador, contou sobre os melhores momentos vivido, vividos aí no Palmeiras. Né? A reportagem é do final do ano de 2011. Então por isso que ele pede a torcida do Palmeiras para apoiar no próximo ano, mas não é 2013 não, é agora, em 2012. Né? Vamos aí com a entrevista com também um dos ídolos aí do Campeonato Paulista, o ídolo do Palmeiras, o Dudu. Acompanhe aí a reportagem. Hoje a TV FF em seu quadro Por Onde Anda vai entrevistar um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, um volante de classe, um volante de muita qualidade, o Dudu. Dudu, como está a sua vida? Uh, coisas no futebol, como que tá? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço as palavras 
de você, porque a gente vê tantos anos já se passaram e hoje a gente é muito lembrado em todos os lugares que vamos, alguns jogos amistosos aí com os veteranos que a gente vai pelo interior de São Paulo, principalmente, e somos reconhecidamente é, 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 que, vamos dizer, que conquistamos muitos campeonatos dentro do, do, do Palmeiras. Procuro é, enfatizar o esporte de um modo geral na região de Santo Amaro, fazendo uma coisa que eu gosto e, e isso aí me dá muito prazer e me dá muita saúde. Vamos esquecer agora do presente, vamos falar um pouquinho do passado. Como que foi aquela época da academia, sua chegada, sua trajetória no futebol, Dudu? É, você vê, é, é, era bem diferente a, a vida, né? a recepção. Quando cheguei no Palmeiras, é, todos me trataram muito bem, fui bem recebido. O Palmeiras era considerado um dos melhores plantéis que tinha aqui em São Paulo. E hoje, hoje a gente vê essa estante de troféus aqui, bonita, cheia de fotos. Qual que foi o momento mais marcante dessa carreira, Dudu? Olha, eu tive momentos muito, muito bonitos dentro do Palmeiras, né? É, eu não sei, não me lembro bem se foi o ano de 69 ou 70, eu recebi da torcida do Palmeiras, da Tupi, um, um troféu muito grande, muito bonito, que era o Dia do Trabalhador. Né? Isso aí me marcou bastante no Palmeiras. Não tive um momento triste, tive uma contusão, quebrei duas costelas, certa ocasião, jogando no Pacaembu, disputando o título contra o São Paulo, né? Dudu, para a gente finalizar, manda um recado para o torcedor palmeirense, o um recado que o <risos> torcedor do Palmeiras está esperando, um torcedor que guarda é, tanto carinho de você, você marcou a história desse clube, você é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. É, o que eu gostaria de falar para o torcedor palmeirense é que, primeiramente, ele deve de entender que aqueles profissionais que lá estão trabalhando, que é a comissão técnica, os jogadores... Eles, eles, eles não são mercenários como todo mundo apregoa. Eles também têm famílias, eles também vivem do, do futebol. Logicamente que tem um ou outro que isso ocorre, né? Mas que esses torcedores procurem ter confiança nessa comissão técnica que aí está, que a gente espera que o ano que vem é, possa, vamos dizer... É, 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 voltar a jogar aquele futebol que o Palmeiras jogou no passado e possa conquistar mais títulos mas sempre na esperança, sem briga então nós temos que ter respeito, um pouco mais de respeito pelos jogadores que lá estão pela diretoria, e dá um voto de confiança para toda essa diretoria para todos os jogadores e é isso que eu desejo para o ano que vem que o Palmeiras também os jogadores fazendo a sua parte possam conquistar algum título ano que vem para deixar toda a torcida mais alegre. Dudu, TVFPF agradece a sua entrevista e que você hoje como torcedor possa ver o Palmeiras revivendo as glórias pelas quais você também jogou e que o Palmeiras volte a ser o grande campeão, um grande time. Eu acredito que é tudo que nós desejamos. Eu como jogador que fui e toda a torcida palmeirense. Eu respeito a história do Dudu, respeito ele como jogador, respeito ele como homem. Ele pegou a barca do Palmeiras em algumas vezes em situações realmente complicadas, sendo inclusive até técnico né, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? Respeito muito né, o Dudu. Só que o que ele pediu realmente não dá, né, Dudu? Respeitar essa diretoria, infelizmente, não tem como, né? Diretoria, ano após ano no Palmeiras, é que nem prefeito da Serra Negra, a mesma coisa. Cada um que vem é pior que o outro, cada um que vem é pior que o outro. Né? Cada vez vai piorando mais, né? cada vez vai piorando, nunca melhora. Né? Então, a gente tem essa, essa consciência realmente, o torcedor palmeirense, eu respeito, mas não posso falar para você ter paciência, mais paciência com essa diretoria, infelizmente o torcedor Alviverde não tem mais. É, prossegui, prosseguindo aqui com os grandes ídolos né, do Campeonato Paulista, dentre eles um aí que jogou no gol, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, mas com destaque para o São Paulo, onde conquistou aí inúmeros títulos, o grande Zete. Né? E o Zete tem um projeto aí que se chama Fechando o Gol, o grande ídolo tri tricolor. É, vamos mostrar aí a academia de goleiros do ex-jogador Zete. Ela está localizada no Espaço Clube Banespa. 
e é voltada para que os goleiros amadores possam treinar como os profissionais. Né? O grande ídolo aí, o Zete, do São Paulo Futebol Clube, né? tem esse projeto aí fechando o gol, né? que trata só de goleiros. Né? Importante, né? uma profissão tão, uh, podemos dizer assim, né? dentro da, da, das futebolísticas, a mais sacrificada. Né? Ser goleiro não é fácil. Né? Portanto, está aí o Zete com esse projeto, aí, quem sabe, aí revelando novos, novos homens para o gol, né, de, de todos os clubes aí brasileiros. Então vamos à reportagem que mostra aí esse projeto do Zé aí que se chama Fechando o Gol. Ele que literalmente fechou o gol. Ser goleiro é uma verdadeira arte. E se alguém entende disso, este alguém é Zé, campeão mundial com o São Paulo e com a seleção brasileira. Hoje ele coordena o projeto Fechando o Gol, que visa a formação especializada de novos goleiros. Começou numa, não numa brincadeira, né? mas como se fosse sem muita pretensão. Né? Era mais para dar oportunidade a goleiros eh, amadores que não tinham essa oportunidade de treinar num clube, num grande clube. Conseguimos assim, direcionar muito o trabalho, desde a base, né? nós conseguimos formar uma metodologia de trabalho com garotos de 8 anos, 9 anos, até 60 anos. Né? Aquele que nunca teve um treinamento, gosta de jogar no gol, e a gente consegue aprimorar e direcionar esse trabalho. Quem trabalha no projeto ensina os alunos, e é claro... Aprende com o Zete. A gente aprende muito com, com ele, né? Ele procura passar o que ele vivenciou em campo e essa consequência a gente acaba passando para os nossos atletas também. O projeto hoje tem cerca de 300 alunos. Alunos que têm um sonho, quem sabe se tornar goleiro de um grande clube do Brasil. E um destes garotos tem projetos internacionais. Agora eu estou num projeto aí que eu tento jogar em clubes dos Estados Unidos, faculdades, e treinando aqui, né? Dando melhor todo dia. Golaço ou defesaça de Zete? De certo, apenas que de goleiro estaremos bem servidos. Tá aí, né? Belíssima reportagem do projeto uh, do Zete, mostrando realmente aí como ele trata a, a profissão. Né? O Zete teve uma séria contusão no ano de 87, se eu não me engano, defendendo o Grupo Palmeiras, um jogo com o Flamengo, né? Ele teve uma bola dividida, se eu não me engano, é, não sei se foi com o Gaúcho ou se foi com o Bebeto, não, o Gaúcho, né? Aí tá me lembrando o Roger, não, o Gaúcho não, é, foi com o Bebeto, um lance com o Bebeto, ele acabou quebrando a perna, né? Numa uma saída por baixo, porque daí o Gaúcho foi pro gol, né? O Gaúcho foi pro gol é, do Palmeiras e defendeu dois pênaltis. Inclusive um pênalti batido pelo Zinho, né? até então o Zinho começando aí uh, no rubro negro uh, carioca, né? aquele jogo onde havia, quando havia empate né? no tempo normal, disputava um ponto né? a mais na classificação, vitória três pontos, empate um ponto, quem ganhava nos pênaltis levava dois pontos. Né? E o Zete acabou se vitimando né? e ficou um tempo parado, aí o São Paulo percebeu, pegou ele e se tornou grande ídolo aí da equipe do Tricolor do Morumbi, inclusive sendo bicampeão mundial, né? São Paulo a gente pode considerar bicampeão mundial porque ganhou a Libertadores, né? Tem time aí que é campeão mundial, mas não ganhou a Libertadores, né? Vai fazer o quê, né? É, agora o programa segue o lance, é, a homenagem é para o maior artilheiro da história do Santos. Ele mesmo. É, pensou no Pelé, né? <risos> Errou. É o José. Hã? É, errou aí, é o José Macia, o Pepe. Segundo ele próprio, o Pelé é de outro planeta. Então, ele não conta. Tá aí, José Macia, o Pepe, grande ídolo do Santos. Segundo ele, aí, o maior artilheiro do Santos, porque contar com o Pelé não tem jeito, né? O Pelé não dá. 405 gols. Tá aqui o Roger Lema, assessor de imprensa do Santos Futebol Clube, passando aí todas as coordenadas. Vamos aí um trecho, uma entrevista, então, com o grande José Macia, o Pepe, o canhão da vila. Eu acho que o futebol sempre foi o esporte do, 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 como eu falei anteriormente, o esporte preferido do brasileiro. Mas uh, influenciou mais ainda depois que a televisão realmente chegou e passou a transmitir os jogos. Né? E a garotada falou, bom, um dia eu quero aparecer na televisão, quero aparecer jogando num clube. E isso aí serviu de, de um incentivo maior para a juventude, no caso a molecadinha, infantil, juvenil, para tentarem a carreira de, de futebolista, sabiam que, sabiam que era bacana, porque já havia 
na nossa época, quando não havia televisão, havia algumas admiradoras. Mas depois, depois eu falei para você, depois do evento da televisão, pô, pô, fulano é boa pinta. O Mauro, por exemplo, zagueiro central campeão de 58, era o galã. O Bellini também, outro galã. E que havia de Maria Chuteira atrás de, 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 um, de um achego, de ver se conseguia alguma coisa com um jogador de futebol, mas boa pinta era muito grande o assédio. É, esse ataque do Santos foi o ataque da década de 60. Antes nós, nós tivemos do Oral, Jair Pagão pela IPEP, que era conhecido pelo PPP, Pagão pela IPEP. E depois veio esse, com o Oval Mengal Coutinho pela IPEP, foi o que ganhou mais títulos, né? Era um ataque fantástico. Quatro crioulos e eu no ponto esquerdo. <risos> é, eu criei esse, esse, esse ditado e pegou, né? E fui eu que inventei isso aí. Falei, já não tem mais o que falar do Pelé. Para mim, ele veio de Saturno. Ele é ET. Ele veio de outro planeta. E, consequentemente, é, sou muito requisitado por isso. Agora que ele está é, com 70 anos, completando isso. 70 anos, a amizade nossa é uma amizade grande. É, nós somos padrinhos, inclusive, eu e minha mulher fomos padrinhos do primeiro casamento dele. Temos, assim, um carinho muito grande por ele. Tá aí o grande José Macia, o Pepe, né? Torcedor do Santos, não fique bravo comigo pensando que eu deixei o Santos por último. É que o Santos é o atual campeão paulista, né? A gente tava falando aqui de campeonato paulista, homenageando os grandes ídolos da história dos grandes clubes de São Paulo, né? Eu procurei alguma coisa do Enéas, da portuguesa, confesso a você que eu, que eu, que eu não achei, né? Ou se achei, não, não deu para mostrar aqui, né? Porque também a portuguesa é um, um grande clube aí da capital de São Paulo também, fez história no campeonato paulista. Apesar que a portuguesa tem apenas três títulos e quatro vices campeonatos, né? Mas faz parte, sim, da história dos grandes. Né? Eu deixei o Santos justamente por último, né? Para fazer essa homenagem para o atual campeão paulista, o Santos Futebol Clube, né? Bicampeão, está me dizendo aqui, o assessor de imprensa do Santos, né? E meu pai, meu pai não é santista, meu pai é palmeirense, mas ele falou que inúmeras vezes foi ver o Santos né, jogar em São Paulo, foi que o barulho né, da bola do, do Pepe, né, até doía às vezes, né? Tão forte que a bola saía do pé aí do, do camisa 11 da Vila Belmiro, né? E o Roger estava contando que o pai dele também, até o final da década de 80, tinha a marca né, das bolas que ele chutava quando pegava no muro atrás do gol lá da Vila Belmiro, né? Então, o grande José Macia e o Pepe, essa homenagem ao Santos Futebol Clube, atual bicampeão paulista, o Santos Futebol Clube, que é, ali, apesar de ser um time no interior, né? é aí o, o atual campeão paulista. Bom, para encerrar o programa de hoje, eu, grande, eu vou fazer uma, como se diz, o um programa do jeito que o Roger Lemos gosta. Né? Vamos encerrar o programa com música. Né? Eu vou copiar aí a, a ideia que ele deu no informe, no instinto, o informe Infinity, né? Agora também no Opinião e Debate. Segue o lance às sextas-feiras também aí. Vamos trazer um clipe final. Eu não sei se vai ser sempre de música, né? A gente vai fazer uma homenagem aí sempre no final do programa Segue o Lance, né? Então, para encerrar, um grande sucesso da música aí com Jorge Bem né? e o Mano Brau que todo time procura e é muito difícil de achar. O nome da música, Umbaraúma, que foi um ponta de lança africano, o verdadeiro homem gol, que todo clube procura, claro, o seu homem gol. A... Como? Deve ser para o Santos, né? Vou saber. O Mano Brau diz ele que torce para o Santos, mas o Simoninha torce para o Palmeiras, viu? O Simoninha torce para o Palmeiras, né? Mano Brau Santista aí, cantando essa música com o Jorge Bem, né? Um baraúba, um grande sucesso aí, o Homem Gol. Até segundo, então, com mais detalhes aí da Copa São Paulo, já vamos conhecer aí os finalistas, né? E os resultados dos jogos aí da primeira rodada do nosso Campeonato Paulista 2012. Então, portanto, o programa Segue o Lance, volta na segunda-feira, às 16 horas, aqui na Infine TV. Acompanhe, então, agora o grande sucesso aí de Jorge Ben. Não sei se é Jorge Ben, se é Jorge Ben Jor, com o Mano Brown.
Era meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no bang, como bom Deus deu E de mangue a mangue, pra juntar 10 pontos Torto e tonto, de fome, foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui em Morumbi, a fé é o que me move Meu camisa 9, treinou bem, vai jogar Salvador da final, salve o nosso Natal Com a vida esse tal mané, tá só pro milagre o leão com cabeça de barro Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé Só quem é, é rato de estádio Sabia no rádio, já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo tá vazio, 100 mil moro Olimpa, adversário é forte, vai ser tri Atenção Brasil, atenção Que a bola vem, quase sem pretensão Aos 27, o silêncio que antecede A explosão criou o rei, tem a sorte Vida e morte no clássico sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, vem de intermediária Alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo A bola, parte rasteira, cruza pequena área Aos pés do nosso herói, o sentido de tudo